Voy camino de los 42 años y he aprendido dos cosas muy importantes en esta trayectoria. La primera es que la vida se basa en tomar decisiones. A veces nos equivocamos, a veces acertamos. Yo tengo muchos errores y algunos aciertos. Y la vida se basa en tomar decisiones, está claro. Otra cosa que he aprendido es que una de las cosas más dolorosas de la vida es arrancarte un pelo de la nariz. ¿Has intentado alguna vez arrancarte un pelo con una pinza? Es horroroso. Eso que tiene ancla en vez de raíz es una cosa insoportable. Empezamos. Y bienvenido o bienvenida a la Escuela de Bonsai Online Caeruen. Bienvenida, Caeruen. Este vídeo hoy lo voy a hacer de mí a ti. No voy a hablar en plural de vosotros, ni nosotros, ni somos, ni sois. De mí, de David Cortiza, a ti, que estás ahora mismo aquí sentado o sentada viendo este vídeo, ¿vale? Eh, mira, sabes que yo soy una persona que tiene esto, ¿no? Lo estás viendo. Eh, soy una persona que no dice, bueno, me gustaría tener esto, ya lo haré, a ver si lo consigo. Yo nunca espero que nadie me regale nada. Cuando yo quiero algo, lo hago. Esto no es un vídeo motivacional. Esto es un vídeo totalmente autobiográfico. Yo quiero un estanque. Cojo una pala, y me, una soletita y me pongo a hacer un agujero. No voy a esperar ni que nadie me lo haga, ni, bueno, ya lo haré. No, si quiero un estanque, hago un estanque. Es así de sencillo. Mi padre decía que yo estaba un poco desequilibrado. Es verdad. Mi madre dice que tengo muchos pajaritos en la cabeza. Es verdad. Mi mujer decía, antes de ser mi mujer, ¿eh? que yo necesitaba una persona a mi lado que me pusiera los pies en el suelo. Es verdad. Se ofreció voluntaria. Ahí está ella. Y es verdad, es verdad, nadie ha mentido en lo que ha dicho, es verdad que estoy un poco desequilibrado, estoy un poco loco, esto no es lo normal, lo normal sería que yo siguiera siendo vigilante de seguridad por 600 euros al mes, echando 5 horas en una obra por las noches y siendo una persona infeliz, pero yo eh, la locura me llevó a tener pajaritos en la cabeza que me llevaron a volar alto, a realizar mis sueños y a luchar por lo que tengo. En mi trayectoria y en mi camino hay muchos más, muchos más fracasos que aciertos. Pero lo que luce, por suerte o por desgracia, es esto, porque hay mucha gente que piensa que yo soy una persona de éxito, que tiene muchísima pasta, que tengo muchas mucha, mucha más deudas que dinero, eh, que, que asco de tío, mira lo que tiene. Esto no sale solo. Yo trabajo 18 horas diarias. Eh, a mí lo que me gusta es trabajar y producir bonsai. Pero yo de lo que vivo es de hacer bolsitas y cajas. Es lo que me permite hacer lo que me gusta. Esto no es un vídeo motivacional y no es un vídeo de mmm, ir a por vuestros sueños. Sí, ir a por vuestros sueños, pero sin que os falte de comer. Eso es lo primero. Bueno, te estoy hablando a ti. No es un vídeo de vea por tus sueños, vea por tus sueños, pero sin levantar los pies del suelo. Es decir, yo lucho por lo que quiero, sí, pero trabajando todos los días 18 horas, que es lo que me permite ir haciendo otras cosas. ¿Por qué puedo hacer los talleres gratis? Porque tengo un trabajo, porque yo vivo de mi trabajo yo como, de mis ventas y de mis cajitas y de mis bolsitas por eso, ¿por qué te estoy contando todo esto? mira, como habrás visto hace relativamente poco, algo que yo llevaba guardando en silencio de lo que no he querido nunca hacer publicidad porque este canal es un canal muy buen rollero para que tú estés en tu casa disfrutando, relajándote echando unas risas y aprendiendo es que eh, detrás de todo esto hay gente malintencionada hay gente intentando hundirme y... Gente que no sé si es que les fastidia que a mí las cosas me vayan bien o es que a esa persona le van las cosas mal y quiere que a mí me vayan peor. O a lo mejor es gente que quiere lo que yo tengo o quiere que yo no tenga lo que tengo. No lo sé. Ni me importa. Es su problema. Me parece muy triste. Yo soy una persona fundamentalmente feliz. Podría trabajar 
eh, como digo, de vigilante de seguridad 5 eh, horas, ganando 600 euros, siendo un infeliz, o machacarme aquí 18 horas, bueno, aquí, entre aquí y oficina, 18 horas diarias de lunes a domingo, pero yo soy feliz, arriñonado, pero feliz. Por eso no miro lo que hacen los demás ni me meto con nadie, porque soy una persona fundamentalmente feliz, que eso ya le molesta a mucha gente. Bueno, como hay gente malintencionada, yo eh, hay cosas que no puedo contar porque todo lo que yo cuente va a haber movimiento siempre que intente pararme los pies. Desgraciadamente, tengo que poner un escudo a todo lo que hago porque sé que va a haber gente intentando tirarme lo que hago. Entonces, vamos a empezar ya. Voy a empezar ya con los proyectos. Mira, te lo cuento a ti, a ti que me estás viendo. Tengo este proyecto que tengo que pixelar precisamente para protegerme antes de que salga, que va a salir y se va a hacer público el 1 de diciembre. El 1 de diciembre caiga quien caiga. Normalmente quien suele caer soy yo, pero luego me levanto. De eso voy aprendiendo. Ese proyecto va a ver la luz, no como esto que se está, están las luces jugando un poco. Si me acerco más a lo mejor si ilumino, me ilumino mejor. Pues este proyecto va a ver la luz el 1 de diciembre. Este proyecto me cuesta dinero, me cuesta mucho sacrificio y mucho esfuerzo en todos los sentidos. Tengo otro proyecto, que sí lo puedo contar, que es mi segundo libro. Mi segundo libro se va a mandar a imprenta el 1 de diciembre también. Eh, ese libro va a ser una especie de segunda parte del primero, que ya lo desarrollaré mucho mejor cuando llegue el momento. A ver, es el... el... La sinopsis. No me acuerdo cómo se dice. La, el, el mío, el del otro libro lo escribió Sebastián Fernández, no me acuerdo bueno, pues vais a ver el resumen de lo que es el libro de lo que trata, lo contaré todo incluso puede que acepte las reservas anticipadas porque mis ediciones son cortitas para que nadie se quede sin el suyo para Navidad eso sí lo puedo decir el primero no, pero el segundo del libro sí, el libro va a imprenta el 1 de diciembre, espero que en dos o tres semanas esté ya en la calle el tercer proyecto tampoco lo puedo decir, pero es un trato que tengo ya cerrado para el año que viene del que tú, Cojai, tanto virtual como presencial, vas a ser partícipe. Todo es muy interactivo. Vas a ser partícipe desde tu casa o desde aquí. Y es un proyecto maravilloso. O maravilloso. Quizás sea básicamente el objetivo final de la Escuela de Bonsai Online. Quizás estemos hablando de mi meta como empresa de Bonsai. Y cuando ese objetivo se consiga el año que viene, que ya tengo el trato cerrado, voy a ir a por una doble extensión de ese proyecto que ya lo explicaré más adelante cuando pueda hacerlo. Pero es que después de eso, después, mira, el, el proyecto, voy a hablarte de fechas. El proyecto este va a salir a la luz el 1 de diciembre. El libro va a mandarse a imprenta el 1 de diciembre y depende de la imprenta, pues... Tardará dos semanas, tres semanas o cinco semanas. Espero que tres máximo. El siguiente proyecto del que va a ser partícipe el COHAI virtual y el COHAI presencial lo tengo enfocado para finales de verano del 2020. Y en la otra doble extensión de este proyecto lo tengo enfocado para 2021. Para 2021. ¿Vale? Pero es que si en 2021 he conseguido todos esos objetivos, porque todos mis objetivos necesitan de mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, voy a por un objetivo más grande y más ambicioso en el buen sentido que permitiría ya, y este sí lo puedo decir más o menos, que cojáis virtuales de cualquier punto del mundo pudieran estudiar aquí de forma presencial y con muchas comodidades. De la misma forma que Tai Shoen, pues Kaeruen. Una cosa así. Para todos estos proyectos yo he renunciado a mi vida. Yo no tengo una vida de ocio. Yo antes sí, pero ya no. Yo si veo unos, unas zapatillas que me gustan, una sudadera que me gusta, no me la puedo comprar. Céntimo que cojo céntimo que guardo para llevar mis proyectos a cabo. Todos necesitan mucho dinero. He dicho que esta parcela costó 25.000 euros y no he dicho lo que me he gastado en la obra. Pero es terrorífico. Y... Y... No lo voy a hacer más porque estoy de mierda hasta las cejas. Así que voy a ponerme al día con lo que tengo aquí. Voy a juntar dinerito y voy a hacer todos mis proyectos. Los del 2020-2021. 
tanto este proyecto secreto como el libro como ya está esos están ya todos en marcha y funcionando ya con dinero invertido los demás tengo que ir sacrificándome al máximo para juntar dinero y todo este vídeo no es para pedir dinero vamos a hacer un crowdfunding medio a Patreon nada nada de eso los talleres van a seguir siendo gratis el servicio va a ser el mismo pero pero van a pasar dos cosas hay dos cambios importantes primero necesito dinero no lo voy a no es que me da vergüenza no me da vergüenza necesito dinero entonces lo que voy a hacer como tengo unas cuantas por lo menos 15 o 20 joyitas etiquetas negras por trabajar todos estos días vais a ver un vídeo diario de etiquetas negras porque tengo ahí un dinero apalancado que necesito darle marcha darle salida y venderlo así que durante un par de semanas vais a ver solo vídeos de joyitas de etiqueta negra o sea de joyitas de etiqueta negra trabajando unipros para luego venderlo ¿vale? eso es lo que yo os pido lo que yo te pido ah no me sale hablar de, de, de a ti a ti entiéndeme corazón te estoy hablando a ti entonces lo que te pido es un poquito de paciencia y de comprensión y que sepas que si durante 10, 15, 20 días, no sé cuántos árboles tengo. Solo estoy trabajando estos uniperos, es por este motivo. Porque estoy dando un acelerón fuerte y ahora te voy a explicar por qué. Para conseguir eh, mis objetivos, que tú vas a ser partícipe de todos ellos, tanto virtual como presencialmente. Durante el tiempo que dure, voy a hacer un vídeo diario de trabajando en un unipero para poder venderlos para hacer dinero porque es un material que tengo ahí cogiendo polvo y necesito darle salida. Luego tengo ahí mi, mi taller, mi, mi taller, mi, mi chuleta. Luego en la tienda online durante dos semanas al menos la voy a tener abierta para que la gente compre, pero no voy a enviar productos desde el 1 a ver el día 3 es domingo el 2 es sábado desde el día 1 desde el día 1 de noviembre hasta el 23 de noviembre no voy a enviar pedidos seguir comprando por favor porque me echáis un cable pero sabéis que tengo la salida del libro el 1 de diciembre y el otro proyectazo para el 1 de diciembre. Tengo que apretar el culo en el mes de noviembre para que todo eso salga, porque es algo muy grande, muy grande. Entonces, ese mes de noviembre, del 1 al 23, no voy a, no voy a enviar pedidos. Voy a recibirlos, que la gente lo sepa, lo pondré en la tienda. Se enviarán todos a partir del, del 23 de noviembre. Vendré aquí, me mataré y lo, lo sacaré todo. Pero además, los talleres, que lo tengo yo apuntado, del 9, del sábado 9 y el sábado 16 de noviembre, yo no voy a venir aquí tampoco. Ni voy a hacer joyitas los domingos, ni voy a venir a los talleres los sábados, ni voy a servir productos esas tres semanas porque tengo que apretar el culo. ¿Vale? Y eso, esos dos talleres, yo no voy a venir, pero la escuela va a estar abierta. Estarán aquí Javier, Basti, Oscar, Yajaira, todo el mundo y os van a ayudar con todo. Yo soy el único que no estoy, pero yo soy prescindible porque Caeruen no es David Cortizas, Caeruen sois todos vosotros, tú y todos los que están ahí, como tú, casi 300.000 personas más los virtuales, va, los presenciales, va a llover y se está levantando viento de lluvia. Entonces, resumiendo, resumiendo, que me enrollo, proyectazo para el 1 de diciembre. Nuevo libro a imprenta el 1 de diciembre. Proyectazo increíble, probablemente la meta y objetivo de esta escuela para el finales de verano de 2020, donde podéis participar tanto alumnos presenciales como alumnos virtuales. Extensión doble de ese proyecto, estoy empezando a mojarme para el 2021. Durante 10, 15, 20 días, no lo sé, voy a hacer solo solo, 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 solo uníperos para quitármelo del medio porque el 1 de diciembre tiene que ir el libro imprenta y eso son unos cuantos miles y <coughs> los pedidos de la tienda online tampoco los voy a hacer me voy a dedicar en cuerpo y alma a hacer lo que os estoy diciendo y ya me estoy mojando los talleres del día 9 y del día 16 no voy a estar yo pero va a estar todo el mundo no voy a hacer joyitas a la venta no voy a venir a los talleres <coughs> no voy a ahogarme y tenéis eh, una escuela de bonsai un 
todo que vais a flipar. Yo me sacrifico para hacer todo esto. Tú tenme un poquito de paciencia. No dejes de comprar, por favor, en mi tienda. Que me... Yo no voy a pedirle dinero a nadie, pero no dejes de comprar en la tienda porque durante esas dos o tres semanas no vayan a enviarse pedidos. Son 20 días en realidad. Porque durante esos 20 días no vayan a enviarse pedidos. Tú compras lo que yo te lo mando y te mando un regalito. Eh, esos dos talleres, venid aquí, podéis comprar y todo, que os van a atender maravillosamente bien. Y un poquito de paciencia que primero voy a hacer las etiquetas negras y luego, durante esos 20 días, voy a seguir subiendo vídeos de bonsai todos los días, subiendo vídeos de Patreon todos los días. Lo que no voy a hacer son los pedidos online, lo que no voy a hacer son las ollitas a la venta y lo que no voy a hacer son esos dos talleres porque necesito emplearme en cuerpo y alma a todo esto. Por favor, tenme un poquito de paciencia, por favor, quédate conmigo que esto es un poquito, un apretón fuerte que tenemos que dar todo para que esto sea todavía mucho mejor y mucho más grande. Eh, durante todo este vídeo he dicho una mentira gorda, pero es precisamente para protegerme de todo lo que digo. Pronto contaré la verdad. No he mentido en nada de lo que he dicho. Todo lo que he dicho es rigurosamente cierto, pero hay una cosa que he tergiversado y que os contaré dentro de poquito. Señoras, señores, la escuela de bonsai online Caeruén es un proyecto que vosotros habéis hecho grande y que va a crecer muchísimo más por y para vosotros y por supuesto para mí también. Tú que estás al otro lado de la pantalla, quédate conmigo te prometo un futuro grande para ti para mí y un poquito de paciencia va a ser el mes de noviembre que voy a apretar fuerte muy fuerte para que en diciembre todo sea una brutalidad y el 20 también además durante todo el mes de noviembre voy a seguir viniendo todos los días voy a seguir subiendo vídeos todos los días cuando termine lo de las ollitas voy a seguir subiendo contenidos en patreon todos los días solo el taller solo las joyitas de los domingos y los pedidos de la tienda online. Necesito darle muy fuerte a esto y necesito que tú estés ahí porque además tú te vas a beneficiar de todo esto también. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.